ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா எஸ்கேப் ஸ்பீடு இந்த எஸ்கேப் ஸ்பீட் அப்படின்னா என்ன நம்ம டீச்சர்ஸ் இந்த டாபிக் நட நடத்தும்போது கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க இது ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ இந்த ஃபைவ் மார்க்கை கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துடலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏர்த் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஏர்த் இருக்குது இந்த ஏர்த்தில் நம்ம இருக்கோம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்கள் கையில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் த்ரோ பண்ணுறீங்க எப்படி ட்ராவல் ஆகும் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகிட்டு எனக்கு மறுபடி ஏர்த் கிராவிட்டியில் அது விழுந்துடும் ஏன்னா கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஏர்த்தில் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இல்லையா மறுபடி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க இப்போது உங்களுடைய மேக்ஸிமம் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி த்ரோ பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த பால் வந்து இல்லை பால் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல் பண்ணி மறுபடியும் அது எங்கே விழும் அதில் தான் விழும் இப்போது பயங்கர கோவம் ஆகிட்டிங்க என்ன இவ்வளோ கீழே தான் இவ்வளோ தூரம் தான் விழுந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு வந்து ஃபுல் ஃபோஸ் ஃபுல் எனர்ஜியோடு த்ரோ பண்ணுறீங்க என்ன ஆகும் கொஞ்சம் தள்ளி வந்து விழும் மறுபடியும் அதில் தான் விழும் ஏன்னா கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போது கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் அப்போது கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லாதப்போ நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணுறீங்க த்ரோ பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகிடும் ஏன்னா எனக்கு கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மறுபடி ஏர்த்தில் ரீச் ஆகும் இல்லையா அப்போது இது வந்து நாட் பாசிபிள் ஏன்னா நம்ம ஏர்த்தில் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே கீழே விழுந்துடும் இல்லையா அப்போது அந்த ராக்கெட் சேட்டிலைட் எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த ராக்கெட் எப்படி ஏர்த்தோட ஆர்பிட் வெளியே போயிட்டு அந்த ஏர்த் ஆர்பிட்டில் ரொட்டேட் பண்ணுது என்னைக்காச்சு இதை யோசிச்சதுண்டா எப்படி ராக்கெட் மட்டும் அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகுது ட்ராவல் ஆகிட்டு இந்த ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டை இப்படி சுத்தம் ஏர்த்தை அது எப்படி சுற்றுது அப்போது இந்த ஏர்த் ராக்கெட்டு ஏர்த்திலேருந்து எப்படி அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகுது நம்மளால் அது பண்ண முடியுமா எப்படி யோசித்ததுண்டா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு அந்த ராக்கெட்டு எனக்கு இந்த ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டில் எனக்கு ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சர்டைன் ஸ்பீடு இருந்தால் தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு இங்கே ட்ராவல் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே வருது இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே மேக்ஸிமமில் கொடுக்கும்போது எனக்கு இங்கே ட்ராவல் ஆகுது அப்போது உங்களுடைய ஸ்பீடு உங்களுடைய ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த டிஸ்டன்ஸும் எனக்கு லாங் ஆகுது உங்களுக்கு புரியுதா அப்போது இந்த ஏர்த் ஆர்பிட்டில் எனக்கு சுற்றணும் அப்படின்னா நான் ஒரு சர்டைன் ஸ்பீடில் இந்த ராக்கெட்டை நான் லான்ச் பண்ணணும் அப்படி லான்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் ஏர்த்தில் இருக்கிற அந்த ராக்கெட்டு எனக்கு ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டில் சுத்த ஆரம்பிக்கும் ஏர்த்தை விட்டு வெளியே போயிடும் அதுதான் எஸ்கேப் ஸ்பீடு அப்போ ஏர்த்திலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை எஸ்கேப் பண்ணுற ஸ்பீடை தான் நம்ம எஸ்கேப் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எதில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அந்த ராக்கெட் எல்லாமே நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது ப்ளஸ் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து நான் இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவேன் அப்போ எனக்கு எந்த இடத்துலையுமே எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகாது இது தான் நம்ம லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா என்ன ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிருப்போம் விஷயம் மீன்ஸ் அந்த சிக்ஸ்த்து செவன்த் எயித்தில் இருந்துலாம் அப்போ ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் அப்போ நான் எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணாலுமே எனக்கு அது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் எனக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் இது தான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ராக்கெட்டு ஒர்க் ஆகுது இப்போ நம்ம எஸ்கேப் ஸ்பீடை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் அப்போது எனக்கு இந்த ராக்கெட் வந்து ஏர்த்தில் இருக்கும்போது இனிஷியலி எனர்ஜி ஓகேவா இனிஷியலி எனர்ஜி எனக்கு
கைனட்டிக் எனர்ஜி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் ஸோ இனிஷியல் அப்படின்றனால ஐன்னு போட்டுக்கிறான் மைனஸ் ஜி எம் எம்இ பை ஆர்இ இது என்ன சார் புதுசாக இருக்குது புதுசாலாம் இல்லை இந்த கிர பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா மைனஸ் ஜி எம்எம்இ பை ஆர்இ இது தான் கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ஜி எம்எம்இ பை ஆர்இ மைனஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா ரைட் ஏன் இங்கே நான் ப்ளஸ் போடலன்றதை நான் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு இதோட ஃபார்முலாவே மைனஸ் ஜி எம்எம்இ பை ஆர்இ ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் எனக்கு இனிஷியலாக இருக்கும் சரியா ஓகே அப்போது இந்த ராக்கெட் ஏர்த்திலேருந்து இருக்கும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி எனர்ஜி இருக்குது இது வெளியே போயிடுச்சு அடுத்து ஆர்பிட்டில் போயிடுச்சு அப்போது இங்கே எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே இருக்காது எனக்கு எனக்கு கைனடிக் எனர்ஜியும் இருக்காது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் இருக்காது ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும் இருக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போது எனக்கு ஃபைனலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு கனடிக் எனர்ஜியும் ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் ஜீரோ அப்போது இந்த ஆர்பிட்டில் எர்த்தை சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் அதுதான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் சரியா ஸோ அப்போ ஃபைனலில் எனக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜியுமே இருக்காது ஓகேவா ஜீரோ அப்போ நான் ஒரு ஜீரோ மட்டும் எழுதிக்கிறேன் இதை நான் சொல்லியிருப்பேன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜிலேயும் அது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு இப்போ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன எனக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து இன்னொரு ஃபார்மில் கன்வெர்ட் ஆகுது எனக்கு எந்த ஒரு லாஸுமே இருக்காது அப்போது அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் எழுதிக்கிறேன் சப்போ இனிஷியல் எனர்ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஏன்னா எனக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜி லாஸுமே இல்லை இல்லையா ஸோ அப்போ இனிஷியல் வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபைனல் இனிஷியல் என்ன இருக்குது நமக்கு ஆஃப் எம் விஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜி எம் எம்இ பை ஆர்இ ஃபைனல் என்னது ஜீரோ இனிஷியல் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயரோ இந்த மைனஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த அதை பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டனா என்ன வரும் எனக்கு அதே தான் ஒன் பை டூ எம்விஐ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆமாவா என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த மைனஸில் இருக்க டேம் நான் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதனால் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இதை நான் கேன்சல் பண்ண முடியுமா நீங்களே பாருங்களேன் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த எம்மோ இந்த எம் எனக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அப்போ விஐ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ அப்படி போயிடுச்சுன்னா டூ ஜி எம்இ பை ஆர்இ புரியுதா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த டூ அந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்போ கீழே இருக்கிறது மேலே போயிடும் அந்த ஜி அப்படியே தான் இருக்கு எம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ எம்இ பை ஆர்இ இதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்போது இந்த ஏர்த்திலேருந்து எனக்கு வெளியே போயிடுச்சு இல்லையா அப்போது எஸ்கேப்பு வெலாசிட்டி எஸ்கேப்பு ஏர்த்திலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு அப்போது இந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டியை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஃபைனல் வெலாசியை வெலாசிட்டியை நான் விஇ அதாவது எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜிஎம்இ பை ஆர்இ ஓகேவா இப்போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் என்ன சொல்ல போகிறேன் இந்த ஜி கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டண்ட் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன இருக்குது ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம்இ பை ஆர்இ என்னது இது என்ன ஃபார்முலா இது ஆர்இ ஸ்கொயர் கிராவிடேஷனல் ரைட்டா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் த அர்த் ஆஃப் த அர்த் சப்போ ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி எம்இ பை ஆர் இ ஸ்கொயர் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஜி இருக்கு இல்லையா அந்த ஜி மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் அந்த ஜியை நான் எந்த டிஸ்டர்புமே பண்ணலை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் 
இந்த ஆரி ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஜி அப்படியே தான் இருக்குது இந்த ஆரி ஸ்கொயர் இப்படி வந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே இருக்கிறது எனக்கு மேலே போயிடும் இல்லையா ஆரி ஸ்கொயர் ஜி இந்த எம் வந்து எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கீழே ஓகேவா அப்போது கேபிட்டல் ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரி ஸ்கொயர் ஜி பை எம்இ அப்போ இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இப்போ விஇ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூ அந்த டூக்கு பதிலாக நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ஜிக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கு சாரி ஜி பதிலாக டூன்னு சொல்லிட்டேன் எப்போ ஆர்இ ஸ்கொயர் அந்த ஜி அந்த எம்இ ஓகேவா இந்த டூ அப்படி எழுதியிருக்கேன் இந்த ஜிக்கு பதிலாக ஆர்இ ஸ்கொயர் ஜி பை எம்இ இருக்குல்ல அப்புறம் இந்த எம்இ புரியுதா எதனா டவுட் இருக்கா இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்இ கிளியராக சொல்லிக்க ஒரு கன்ஃபியூஷன்லாம் இல்லை டூ ஜி எம்இ பை ஆர்இ இந்த ஜிக்கு பதிலாக இந்த ஜி சாரி இந்த ஜி வேட வேல்யூ இந்த டூ அப்படி எழுதியிருக்கேன் இந்த ஜிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஆர்இ ஸ்கொயர் ஜி எம்இ இந்த எம்இ ஆர்இ அப்படி தான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ புரியும் இல்லையா இப்போது இந்த ஒரு ஆர்இயும் இந்த ஆர்இயும் கேன்சல் இந்த எம்இயும் இந்த எம்இயும் கேன்சல் அப்போ எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்னது விஇ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர்இ ஜி ஆமாவா அப்போ இந்த ஸ்கொயர் அப்படி போயிடுச்சுன்னா ரூட் அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஆர்இ ஜி ரைட்டா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிற எஸ்கேப் வெலாசிட்டி எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்மால் ஜி அக்சலரேஷன் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த் சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த் ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த் அவ்வளோ பெரிய சார் அப்போது அந்த வேல்யூவும் ஜியோட வேல்யூவும் இன்ட்டு டூ பண்ணிவிட்டு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போது இது தான் நமக்கு எஸ்கேப் ஸ்பீடு அப்போது நீங்கள் த்ரோ பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்டு லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்டுக்கு கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் த்ரோ பண்ணுற ஒரு கல்லாகட்டும் அர்த்தோட ஆர்பிட்டை சேட்டிலைட் மாதிரி கெத்தா சுத்தம் இது தான் நம்ம எஸ்கேப் ஸ்பீடு இல்லை எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நீங்கள் த்ரோ பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கணும் லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் அப்படின்றதுக்குள்ள கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் த்ரோ பண்ணுற ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுமே இந்த எர்த்தை சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் சேட்டலைட் கூட ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்